欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：女星李医生定档江苏卫视，《长相思》想要长久的爱情即将播出，杨紫再次接班换机。杨紫以童星身份出道，六岁时，她因参演首部影视作品《如此出山》而正式进入演艺圈。九岁时，杨紫开始在古装历史情感剧《孝庄秘史》中饰演萧婉如。此后，她一路茁壮成长，绽放光彩。看得出来，杨紫一直在努力磨练自己的演技，努力不让自己被贴上固有的标签。靠着一步一步取得的认可，杨紫的演技收放自如，人气越来越高，影视、时尚、商业资源也越来越好。迄今为止，杨紫已与众多明星合作出演了七十多部影视剧。他还发行单曲、配音电影，频频受邀参加综艺节目和节日，颇受欢迎。更让人意外的是，在龙舟飞翔、端午飘香之际，杨紫又传来好消息：心中存有希望，乘风破浪，砥砺前行，幸福的事情总会发生。所有美好的事情最终都会如期而至。女心理学家定档江苏卫视《长相思》久爱待播，杨紫将接拍《欢乐的故事》，与徐凯合作。果然惊喜无穷，美好的事情一次又一次的发生，暖心归来，阳光常在。女心理学家上心了，又要被刷了。杨紫、景柏然、王佳、简仁子、倪萍、黄觉、张若楠的精彩故事即将再次上演。作为一部都市治愈剧，女心理学家的选题和播出可谓恰逢其时。关注情绪，关注心理健康。杨紫饰演的何敦通过心理咨询。分析了众多来访者心理问题的原因，在相应的心理治疗中，何顿帮助他们走出了过去的心理阴霾，重新拥抱生活。一路走来，何顿、电台主持人钱凯一的好友叶佳慧、挚友唐丽丽，通过一系列笑语泪交织的经历，治愈了他人，也获得了自我治愈。女心理医生已由江苏卫视杀青。作为一部值得一看的剧，能在明星上播出。令人欣慰，一个好的演员必须用作品说话。杨紫还有《长相思》，久爱待播，她还接了《欢欢的故事》，确实是因为她出众的实力和良好的资源。山海可平，相思无边。上新刷了《长相思》开场花絮，压轴特辑台演思念海报，首版人物片，两千零二十三片单活动现场花絮，山海报与海缘分版海报，情感原野预告片，精彩幕后花絮众多。从《长相思》最新预告片中也可以看出，杨紫、张婉仪、谭健次、邓伟、戴鲁娃、王宏毅，其他人的状态和表现都是可圈可点的。从视觉上看，这部剧即将大受欢迎。身穿旗袍，撑伞回眸，温柔优雅。谁不期待新剧《长相思》久爱？第九天长中，杨紫饰演黄英子，范丞丞饰演江毅，朱颜满子饰演方明玉。无论是一十七岁的黄英姿，还是三十岁的黄英姿，凭借着那样的能量，航天城六人团队建立了多年，他们都有一个梦想，它闪闪发光。北方某航天城的一个家庭大院里，黄英姿、江毅等七个独生子女的情谊不止于兄妹，他们一起成长，互相帮助，互相治愈，充满爱与温暖的故事感人至深。爱情可以治愈一切，这一点在《成欢集》中也有体现。杨紫接手新剧《成欢集》的拍摄，并与徐凯合作，也引起了很多网友和粉丝的关注。《欢乐颂》开机仪式现场，众多网友和粉丝围观，人气爆棚。有网友直接表示：“紫梅好听话，好肉嫩，眼睛好亮，凯迪也很帅，帅哥和美女对我来说都很友好。”杨紫和麦成焕的成长之路太吸引我了，祝开机顺利，拍摄顺利。《成欢集》是一部都市情感剧，由田宇执导。杨紫、徐凯、牛俊峰等主演，《成欢集》改编自一书的同名小说。一书的原创小说《成欢集》主要讲述当代母女关系的重生和重塑，用普通女孩不平凡的人生经历来传达新时代女性独立自主的态度。挣扎，同时还描写了男女主角相互治愈的爱情故事，感人至深，催人泪下。女心理学家定档江苏卫视《长相思久爱待播》，杨紫将接拍《欢乐的故事》，与徐凯、牛俊峰等众多明星合作，你期待吗？零二，肖战工作室曝光肖战意外泄露行踪，陈情令 CP 粉意外发现恋爱细节。
。肖战的微博红 V 认证在近两个月没有更新博客的情况下，也降到了黄 V 级别。看得出来，肖战的微博活跃度确实不高，但就在粉丝非常怀念肖战的时候，工作室终于放出了肖战的新鲜日常。从视频中可以看出，即使没有大量出现在公众视野中，肖战仍然很忙碌。无论是在飞机上还是在汽车上，要么完成造型，要么看过度中的工作剧本。但他并不总是很忙。空闲时间我还是去动物园逛街。看来我的状态还是不错的。不过有两人 CP 粉发现，视频中的这几分钟里有与王一博相关的东西，比如滑板车、抚摸猫头等等。这样的相似也让很多粉丝兴奋不已。看来，尽管肖战身处风波，但两人的关系依然不错。从视频片段来看，肖战逛街的时候也非常低调和谨慎，帽子和口罩都戴着严严实实的。不过，我还是曝光了我的行程，被粉丝发现我在上海，而且还发现了同一条街和咖啡店。对比视频中的路标，可以发现肖战走过刘经济故居，因为门牌号和外墙的颜色都是一样的。视频发布一小时后，已有粉丝前往肖战喝咖啡的地方，并与肖战坐过的椅子合影。网上也有很多粉丝表示，下次去上海应该去看看。影响力实在是太强大了。现在看到肖战安然无恙的生活，粉丝们也该松一口气了。小编相信肖战复出的日子已经不远了，你想念他吗？太阳有我双平台播出，肖战再次证明演技。如果要说最近哪部剧最火，那电视剧《梦中的海》绝对榜上有名。这部由肖战、李沁主演的古装剧在央视播出，无论口碑还是热度都名列前茅。肖战、白百合主演的都市情感剧《阳光有我》此次出现在腾讯视频的片单中。这部由爱奇艺出品的作品，首先由腾讯视频正式官宣。唯一遗憾的是，双平台播出没有给出具体播出时间。大家都知道，电视剧《梦中的大海》登陆中央八台，峰值收视率多次破二，这是一个什么样的概念呢？每年的六月，收视率较低的时候，很多卫视的收视率都保证在零点四。电视剧《梦中的大海》打破了之前的魔咒，让杨八和平台盈利了。那么哪个平台不喜欢这样的财神呢？肖战、任明主演的古装剧《玉骨》预约数遥遥领先。电视剧《阳光有我》双平台播出估计很少，上明星加双平台的可能性就更大了。肖战在电视剧《梦海》中饰演肖春生，肖战的演技完全让人惊讶。他将肖春生忠诚、善良、正直、有点轴的性格演绎得淋漓尽致，让很多人意想不到。在电视剧《梦中的大海》中，肖战连续贡献了多个高光时刻，让很多观众产生了强烈的共情，对肖战的演技点赞。《阳光与我》是一部改编自张小涵同名小说的都市情感剧。该剧讲述了初入职场的青年盛阳肖战士与已婚妇女简冰白百合氏之间一段独特的感情故事。句号，剧中肖战饰演刚踏入职场的大学生盛阳，他饰演的角色与电视剧《梦中的大海》中的肖春生完全不同。盛阳是一名刚刚毕业的大学生，他对生活充满热情和梦想。他对简冰一见钟情，并拼命追求。简冰是一位已婚职业女性，她对生活感到厌倦和失望。她对盛阳有着复杂的感情，既抗拒又诱惑。两人相识后，开始了一段跨越年龄、婚姻、职业界限的爱情。这样一对性格截然不同、身份不同的男女，由此产生的姐弟恋将再次展现肖战的演技。因为肖春生，肖战不需要再次证明自己的演技，或者因为盛阳，肖战将脱离偶像明星的称号。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。